Prueba de sonido. 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 Prueba de Es muy importante que sigas las instrucciones paso a paso. Ahora estás viendo una imagen de una habitación normal aparentemente. Ahora debes fijar la vista justo en la parte inferior izquierda del cuadro que se encuentra en el centro de la habitación, justo entre las dos ventanas. Mantén la vista fija en ese punto durante al menos unos 30 segundos para que puedas ver el efecto óptico más impresionante que hayas visto jamás. Finalmente estaba aquel contenido extra que se alejaba de la típica intención brumista e iban como el augurio, un contenido directamente oscuro. Este por ejemplo lleva por título El Mal. Resulta bastante irónico que el clip hable sobre la piratería, principalmente cuando está contenido en un disco pirata. Si tuviste alguna vez en tus manos las películas de la era de hielo en versión pirata, era posible que te encontraras con un contenido extra realmente chocante, en el que aparecía Scrat, la ardilla prehistórica de la franquicia. En dicho video aparece un africano con la férrea intención de hacerle daño. Lo perturbador es que el clip no se corta en violencia y escenas sangrientas, hasta el punto de ser realmente estresante para un niño fan de la era de hielo. Muchas personas recuerdan haberlo visto y haberse traumado por lo explícito que es. En el año 2003, varios discos piratas con la película Buscando a Nemo fueron circulando por la Ciudad de México. Varios padres de familia compraron el disco ya que era una película reciente que todo niño anhelaba ver. Al momento de reproducir la película, en la esquina inferior derecha aparecía la opción de extras. Esta opción era como las demás, donde incluía varias animaciones infantiles, pero había una en especial que tenía por nombre Autopsia. Al momento de reproducirlo, solo se podía observar a un médico a punto de realizar una autopsia, pero en cuestión de segundos el cadáver mueve el brazo de forma repentina. Obviamente esto espantó a todos los niños que lo vieron. Los fabricantes de discos piratas que agregaron esta animación como extra en la película Buscando a Nemo, lo hicieron con el propósito de que los niños se divirtieran al ver el video de la autopsia, ya que dicho video era una broma y esto lo podemos comprobar con las letras de abajo, que dice elrellano.com. Esta página web se caracteriza. Pero en esta ocasión el propósito sí era asustar a los niños de una manera muy cruel. Cuando se reproducía una de estas películas infantiles, se llevaban la sorpresa de que no era la película que compraron. Más bien era algo aterrador, algo que los dejó sin palabras. En la portada del disco aparecía una película infantil, pero cuando se reproducía dicha película, se observaba en pantalla a varios médicos realizando una cirugía a corazón abierto y de pronto se observan a varios cadáveres en pantalla. Cuando los niños observaron estas escenas, obviamente se asustaron demasiado hasta el punto de quedar con pequeños traumas. Los padres de familia fueron a los puestos de películas piratas para 
para reclamar a los vendedores, pero decían que no sabían nada acerca del tema, porque solo eran revendedores. Más tarde se enteraron que algunos fabricantes de películas piratas hicieron esta broma de mal gusto para asustar a los niños, aprovechando la tragedia ocurrida meses atrás acerca del video de la autopsia. Resulta que estos fabricantes hicieron varias copias de la película Rostros de la Muerte. Esta película habla sobre las distintas formas en que las personas van perdiendo la vida, mostrando escenas grotescas sin censura. Estas copias de la película Rostros de la Muerte tenían como portada una película infantil, es decir, los fabricantes agregaron dicha película en varios discos, pero agregando una portada infantil para engañar a los compradores. Al momento de ver la película, los niños piensan que se divertirán viendo algo de su agrado, pero es todo lo contrario, porque terminan viendo una cirugía a corazón abierto. Esto es uno de los casos más extraños sobre películas piratas, pero no sería la última vez, porque con el paso de los años, varias personas fueron encontrando cosas extrañas en discos piratas, desde contenido absurdo hasta encontrar cosas muy perturbadoras. Increíblemente, el video de la autopsia y la película Rostros de la Muerte se encuentran en internet.